Gusto mo ba ng maraming views sa videos mo? Then, kinakailangan gamitin mo ang YouTube Research Tab. Ano ba yung YouTube Research Tab at paano gamitin? Stay tuned. You're watching Alan Online TV. Now your host, Alan De Leon. Hi, ako nga pala si Alan De Leon and welcome to the channel. If you're new here, then may gusto akong ibigay sa'yo na free ebook entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung link dyan sa description. Pwede ka rin mag-visit sa www.alandeleon.com Top 5 Free Tools. Provide mo lang ang name and email address mo para mapadala ko sa'yo kaagad. So now, let's head over sa computer screen ko para masimulan na natin itong video tutorial na to. So you're ready? Come on! Let's go! So here we are sa computer screen ko. So nandito tayo ngayon sa YouTube channel ko. Ipapakita ko kung saan mo makikita yung YouTube Research tab. Just follow my cursor. Dito tayo sa upper right hand corner sa my profile picture ko sa aking YouTube channel. Click natin and then hanapin natin yung YouTube Studio. Click natin. Okay, then click natin itong Analytics. Then, ayun na, makikita natin kaagad dito sa my menu yung Overview, Reach, Engagement, Audience, Revenue, and of course, Research. Click natin yung Research. Okay, sabi dito, Explore what viewers are searching for on YouTube. So, there are two that you can use. Ito yung searches across YouTube. So, kung gusto malaman kung ano yung mga sinesearch across YouTube, then yan ang gagamitin mo. Now, kung gusto mo namang malaman yung your viewers searches, okay, then malalaman mo rin kung ano hinahanap ng mga viewers mo. For example, dito sa searches across YouTube, halimbawa hinahanap ang topic na gusto mo gawin is crypto, cryptocurrency. So, click natin yung cryptocurrency. Ayan. As you can see guys, oh, ito X, XRP AMC. I think mga digital coins ito. Ayan, Bitcoin. So, very high. So, ibig sabihin, if you come up with a topic na related sa cryptocurrency, either one of these, then sigurado mataas yung search volume. So, this is a good topic na pwedeng gawin sa yung uh, YouTube channel, itong cryptocurrency. Of course, if this is something na na uh, line mo, or forte mo, or ito yung talagang gusto mong ginagawa, then oh, by all means, gumawa ka ng gantong klaseng topic. So, dito naman sa your viewers searches, for example, sa YouTube channel, ko, tingnan natin kung ano yung kanilang sinesearch, yung mga viewers ko. Ayan. Ayun, text-to-speech, green screen video, subscribe green screen, ito yung subscribe button using green screen. And then here, green screen effects, ano tong content gap? So, click natin tong question mark. A content gap can happen when viewers can't find any results for their searches. Mm. Viewers can't find an exact match for their searches. Okay? And viewers can't find relevant videos for their searches. For example, the content is old or low quality. So, pag may nakita kang ganyan na content gap, then that's a good indicator or sign na kinakailangan gumawa ka ng ganyang klaseng video content or topic. It's because uh, may gap pe eh. Talagang kinahanap to. Ibig sabihin at very high yung search volume niya. Then here, itong saved, well, dito pwede mong isave yung mga nakita mong mga topics na gusto mong gawin. For example, dito sa viewers, your viewer searches sa aking YouTube channel. Halimbawa, text, text to speech, then very high, then click ko lang to. Then pag i-click ko itong save, then magpupunta niya siya rito sa my save. Wala pa akong sinesave kasi ang ginagamit ko is tube, tube buddy. Uh, sa mga keywords research ko. So, bago lang kasi itong uh, research, YouTube research tab. And across YouTube, mga searches across YouTube, then pwede ka rin mag-click rito. Yan, pwede mong isave, pwede ka rin mag-search sa Google Trends. So, yun ang pinaka-purpose nito so that you can get more views sa mga ginagawa mong videos. Mahirap kasi gumawa ng videos na gawa ka lang ng gawa, pero hindi mo alam kung ito ba ay mataas ang search volume. Now, YouTube has given us itong research tab so that we can be more intentional in creating our videos para pag gumawa tayo ng videos, alamin muna natin kung may search volume para naman yung e-effort na paggawa ng video Video, eh, may ano naman, syempre, may consuelo because alam natin, ito ay my search volume. Ngayong alam mo na, gamitin ang YouTube Research Tab. Ang 
tanong kung gumagamit ka ng TubeBuddy or VidIQ na it's a paid, may free naman pero may paid version siya na keywords research. Ang tanong, kinakailangan mo na bang i-let go to, bitawan, wag mo nang gamitin kasi meron ng YouTube research tab. Well, ang aking suggestion is wag. <laughs> Kailangan mo pa rin yung VidIQ or TubeBuddy kasi mas advanced yung mga binibigay niya sa yung analytics, mga data, information so that you can grow your YouTube channel. Yung YouTube research tab kasi is very basic. I guess um, in the future, mag a pa sila dyan ng mga updates pero for now, talagang basic na basic lang yung makukuha mo. But of course, it's better than nothing. So, kung hindi ka gumagamit ng TubeBuddy or ng VidIQ, then okay na okay mo nang gamitin yung YouTube Research Tab. Pero kung gumagamit ka, then gamitin mo pa rin ang TubeBuddy at saka ang VidIQ. Now, for you to compare yung YouTube Research Tab, halimbawa sa TubeBuddy, then meron akong video tutorial on screen. Yan, yung dalawang videos na yan. Panoorin mo yan para makita mo ang difference. So, I'll see you in one of those videos. God bless. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe. See you in our next video episode.